Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les interactions de base entre les outils et les commandes. Commençons par activer un outil. Le moyen le plus simple consiste à cliquer avec le bouton gauche de la souris sur l'outil dans la palette. Cet outil sera alors activé. Vous pouvez également activer des outils avec un raccourci clavier. Presque tous les outils par défaut ont un raccourci. Si vous survolez l'outil pendant quelques secondes, une infobule apparaît. Cela donnera des informations générales sur l'outil, mais vous montrera également le raccourci clavier s'il y en a un affecté. Si vous allez sur l'outil Sélection et que vous le survolez pendant une seconde, vous verrez que le raccourci clavier est la touche X. L'outil rectangle est le caractère apostrophe placé sur la touche 4 et l'outil polyligne est la parenthèse placée sur la touche 5. Certains raccourcis ont des combinaisons de touches. Par exemple, nous avons la touche majuscule ou Alt ou Option sur Mac. Regardez l'outil Translation Duplication. Le raccourci demande de maintenir simultanément les touches majuscule et virgule pour l'activer. Lorsque j'ai mentionné plutôt que les raccourcis rectangles et polylignes sont les numéros 4 et 5, ces raccourcis se trouvent dans la ligne numérique. C'est la ligne avec les chiffres au-dessus des lettres de votre clavier, pas le pavé numérique sur le côté droit de certains claviers. Ceux-ci sont utilisés pour la navigation, que nous aborderons dans une vidéo ultérieure. Si vous recherchez une liste complète des raccourcis clavier, vous pouvez la trouver dans l'aide de Vectorworks en allant simplement dans le menu « Aide » Add Vectorworks. Ou vous pouvez simplement survoler un outil pour voir le raccourci. Comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, la plupart des outils ont des modes. Vous pouvez basculer entre ces modes en cliquant simplement avec le bouton gauche sur les icônes des différents modes de la barre des modes. Ou vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier pour basculer entre ces modes. Les raccourcis clavier utilisés sont U, I, O et P. La touche U bascule entre le premier ensemble de modes. Si vous avez remarqué que certains outils ont plusieurs ensembles de modes séparés par une fine barre verticale dans la barre des modes, U basculera dans le premier ensemble, I dans le second, O dans le troisième, et enfin P dans le quatrième. Selon le nombre de modes dont dispose un outil, vous pouvez ou non avoir besoin des touches supplémentaires O et P pour basculer entre les modes. Regardons maintenant les différents types d'interactions avec les outils. Il existe trois types principaux. Nous avons un seul clic, deux clics ou plusieurs clics. Selon le mode d'un outil, il peut être utilisé à l'aide d'un simple clic ou de 2, ou 3, ou plus. Passons en revue certains outils à un seul clic. Lorsque je dis un seul clic, je fais spécifiquement référence à un clic gauche ou droit de la souris. C'est assez standard. Normalement, les outils à un seul clic placent leurs objets ou effectuent leur action avec un seul clic. Par exemple, l'outil point 2D, dans la palette d'outils de base. Un simple clic placera un point. Si vous bougez et cliquez à nouveau, cela placera un autre point 2D. Un autre exemple est l'outil taillé. Un simple clic coupera l'objet lorsque vous l'utiliserez. Allons maintenant vers les outils à deux clics. Ces outils nécessitent deux clics pour créer un objet ou effectuer une action. Par exemple, l'outil ligne. Le premier clic démarre la ligne. Le deuxième clic la termine. Un autre exemple d'un outil en deux clics est l'outil polyligne main levée. Il est très similaire à l'outil ligne. Le premier clic démarre la ligne et lorsque vous déplacez le curseur de la souris, vous voyez que la ligne se dessine. Le deuxième clic terminera le tracé de cette ligne. Passons maintenant aux outils avec des clics multiples. La grande majorité des outils sont des outils nécessitant plusieurs clics. 
Ces outils auront des modes qui ne pourraient être utilisés à l'aide d'un seul clic, mais la plupart en auront deux, ou trois, ou plus. Un bon exemple est l'outil rectangle. Les trois premiers modes de cet outil sont des modes à deux clics. Ainsi, si nous utilisons le premier mode, le mode diagonal, le premier clic définit le coin de départ du rectangle et le deuxième clic définit le coin opposé. Le quatrième mode de l'outil rectangle est un mode à trois clics. Cela vous permet de dessiner un rectangle à n'importe quel angle. Un autre bon exemple d'un outil multiclic est l'outil polyligne, et en particulier le premier mode de l'outil. La polyligne démarre au premier clic, tandis que chaque clic suivant termine le segment et on démarre un autre. Cela s'arrêtera lorsque vous double-cliquerez pour terminer la ligne. Si le dernier segment se termine là où le premier a commencé, un seul clic est nécessaire. Un objet fermé sera alors créé. Je voudrais également noter que si vous appuyez sur la touche suppression ou retour arrière pendant l'exécution des clics, cela annulera le clic ou le segment précédent. Si vous n'êtes pas sûr du nombre de clics requis par un outil particulier, consultez simplement l'info bulle du mode dans la barre des modes. Cela vous donnera des informations de base sur la façon d'utiliser ce mode. Pour des informations plus détaillées sur un outil ou un mode particulier, l'aide de Vectorworks est une excellente ressource pour ce type d'informations que vous pouvez trouver dans le menu Aide, comme je l'ai mentionné précédemment. Maintenant, vous avez peut-être remarqué que lorsque j'utilisais certains de ces outils, une barre contextuelle flottante est apparue. C'est ce qu'on appelle la barre des données flottantes. Les données affichées dans cette barre sont pertinentes pour l'opération en cours. Vous pouvez utiliser cette barre pour entrer des valeurs exactes lorsque vous utilisez un outil particulier. Pour utiliser la barre des données flottantes, appuyez sur la touche tabulation. Cela vous amènera à la première valeur. Le nombre de ces valeurs dépend du type d'outil que vous utilisez. À ce stade, vous pouvez commencer à taper des chiffres. Utilisez les chiffres pour commencer instantanément à saisir des données dans le premier champ. En appuyant sur Tab, vous parcourrez chaque champ de la barre des données flottante. Mais là encore, cela dépend de l'outil ou du mode dans lequel vous vous trouvez actuellement. Si vous entrez une valeur spécifique pour un champ en appuyant sur Tab, vous définissez la valeur pour ce champ. Passez au champ suivant. Vous pouvez également appuyer sur Entrée pour accepter la valeur affichée. Passons maintenant aux commandes. Les commandes exécutent normalement une action sur un ou plusieurs objets. Les commandes sont accessibles via les différents menus du logiciel. De nombreuses commandes ont également des raccourcis clavier, tout comme, par exemple, annuler, rétablir, couper, copier ou coller. Ces commandes ont des raccourcis qui effectuent des actions similaires à celles d'autres applications. Une autre commande courante est la commande supprimer. Vous la trouverez dans le menu édition. Elle supprimera un ou plusieurs objets sélectionnés du fichier. Vous pouvez également appuyer sur la touche de suppression ou retour arrière pour exécuter cette commande. En règle générale, vous devez avoir sélectionné au moins un ou plusieurs objets avant d'utiliser une commande. Voici un autre exemple, additionner les surfaces. Cela combine deux ou plusieurs objets qui se chevauchent. Plus précisément, ce sont deux objets planaires comme par exemple un rectangle et un cercle. Ils se chevauchent partiellement. Une fois les deux objets sélectionnés, allez dans le menu Outils et choisissez Additionner les surfaces. Cela combine deux ou plusieurs objets qui se chevauchent. Vous verrez que les deux objets sont maintenant combinés en un seul. La commande extrusion est un autre bon exemple. 
Cette commande se trouve dans le menu « Modèle » et donnera un objet 2D, une hauteur en Z, ou encore appelé « hauteur d'extrusion ». Donc, si nous prenons cette forme de base par exemple, sélectionnez-la, allez dans le menu « Modèle » et choisissez « Extrusion ». La boîte de dialogue d'extrusion apparaîtra. Définissez la hauteur d'extrusion. Vous pouvez voir que nous avons maintenant un objet 3D qui a une hauteur dans l'espace 3D.